बच्चों कैसे हो आप सब अब की बार थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया वीडियो में आपके यूटी की वजह से अब जैसे कि आप जानते हैं कि भाई टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं तो हम अपना सिलेबस दोबारा से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था तो लास्ट चैप्टर हम आपका हिंदी का कर रहे थे बंदर बाँट इसकी मैंने रीडिंग करा दी थी और आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि भाई मुखोटा बनाकर आप रोल प्ले करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा और जिन बच्चों ने जो न्यू एडमिशन्स हैं वो पुरानी वीडियो को देख लेंगे मैं दोबारा से लिंक सेंड कर दूँगा उसे देखेंगे और जान लेंगे कि क्या एक्टिविटी दी गई थी और कैसे रीडिंग की गई थी और ख़ुद भी वो रीडिंग करेंगे अब हम इसके आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ठीक है भाई तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी और उनके झगड़े का हल कैसे निकल निकाला गया तो अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था भाई हमने स्टोरी में देखा था ना कि ये दोनों बिल्लियों को एक रोटी मिली थी और उस पर वो झगड़ रही थी कि भाई मेरी है वो मेरी है मैंने पहले देखा मैंने पहले झपटा दोनों उस पर अपना हक जता रही थी बंदर ने तराजू निकाला और सामान बटवा सामान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली तो हल कैसे निकला बंदर ने तराजू निकाला और सामान बंटवारा करते हुए सारी रोटी खा ली पूरी रोटी को खा गया उससे उसका हल कर दिया उसने लड़ाई झगड़े का अंत कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसी में देख लेते हैं तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो और क्या है भाई झगड़ा करते समय तुम क्या क्या करते हो जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करता है भाई आपसे पूछ रहा है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं अक्सर हम अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ झगड़ा करते हैं भाई ये तो फैक्ट है ना झगड़ा तो भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ ही होता है भाई खेल कूद में हो सकता है पढ़ाई करते वक्त हो सकता है भाई उसने डिस्टर्ब कर दिया या फिर कोई चीज़ जो हमारी आ, अच्छी लगती है वो दूसरा छीन कर भाग गया या फिर दे नहीं रहा है इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमारे अक्सर झगड़े हो जाते हैं तो वो अमूमन हमारे झगड़े भाई बहनों या दोस्तों के साथ होते हैं हम उम्र के साथ कहना कहने का मतलब है अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो झगड़ते समय एक दूसरे की चीज ले लेते हैं उन्हें मारते हैं धक्का दे देते हैं या उनकी शिकायत करते हैं भाई ये सब चीजें भी करते हैं अगर आप कुछ और करते हैं तो वो आप लिख सकते हैं भाई झगड़ा तो करते हैं हम एक दूसरे से कभी कभी धक्का मुक्की कर देते हैं कभी कभी नौबत मार पिटाई पर भी आ जाती है झगड़े पर और कभी कभी हम क्या करते हैं फिर लड़ाई हो जाती है तो शिकायत करते हैं अपने बड़ों से जब मामला नहीं सुलझता है आपस में नेक्स्ट था तुम जब किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है भाई फैसले के लिए तुम किसके पास जाते हो जब हम लड़ते हैं तो हमारा फैसला बड़े लोग कराते हैं करते हैं तो भाई जो हमारे बड़े होते हैं घर में मम्मी पापा हो गए या बड़े बहन भाई हो गए या स्कूल में टीचर हो गए तो वो आपके लड़ाई झगड़े का हल निकालते हैं ठीक है तो वो आपका फैसला करते हैं नेक्स्ट है लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं भाई लेह में जैसे भाषा अलग होती है वहाँ पर अगर आपको ना पता हो तो बता दूँ कि लेह में लेह लद्दाख जो बोलते हैं हम इकट्ठा तो वहाँ लेह में क्या होता है भाई जो तो भाषा है ना वो थोड़ी सी अलग होती है हिंदी के अलावा तो उसमें वो क्या कहते हैं भाई अपनी भाषा जैसे हम यहाँ पर नमस्ते कर देते हैं हाय हेलो कर देते हैं वो क्या कहते हैं जूले मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते करती हैं तुम इन लोगों से मिलने पर क्या क्या कहती हो या कहते हो तो भाई जब आप यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं नाम तो कह रहा है जब इनसे आप मिलते हो तो आप क्या कैसे उनको हेलो या हाय या नमस्ते या जो भी है उनको क्या कहते हो फर्स्ट टाइम मिलते हो तो जैसे दिन में मिलते हैं या फिर कभी अगले दिन मिलते हैं अब तुम्हारी सहेली या दोस्त जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो तो आप उन्हें कैसे बोलते हो भाई कैसे मिलते हो हाय हेलो ऐसे तो बोलते हो हेलो बोलते हो हाय कैसे हो आदि कहते हैं भाई इस तरह से हम कहते हैं ठीक है जो हम उम्र हमारे दोस्त होते हैं तुम्हारे शिक्षक अब जब टीचर से आप मिलते हो स्कूल में ठीक है तो उसमें आप कैसे करते हो भाई नमस्ते सर गुड मॉर्निंग सर गुड आफ्टरनून सर गुड इवनिंग सर इस तरह से हम उच्चारण या फिर उनको बोलते हैं ठीक है ना तुम्हारी दादी या नानी अब दादी नानी से मिलने जाते हो उनके घर पे तब उनको कैसे बोलते हो भाई नमस्ते नानी नमस्ते दादी 
राम राम भी बोल देते हैं कई जगहों पर जय श्री कृष्ण भी कहते हैं और सीरियल देखा हुआ भाई जय जिनेन्द्र भी कहते हैं गुर, एक गुजराती सीरियल था कोई सुना था मैंने तो इस तरीके से हम संबोधित करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भी तुम्हारे बड़े भाई बहन अब बड़े भाई बहन से कैसे बोलते भाई कुछ लोग नमस्ते भी करते होंगे नमस्ते भैया नमस्ते दीदी या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नमस्ते हेलो दीदी हाय भैया ऐसे भी बोलते होंगे तो इन तरीकों से हम उन्हें हेलो हाय बोलते हैं जब हम उन्हें मिलते हैं अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं अब भाई जितने भी आपके साथ पढ़ते हैं आपके मित्र या फ्रेंड्स जो भी कहें वो भी तो ऐसे ही बोलते होंगे है ना अपने अपने कुछ लेकिन कुछ जो है जैसे कल्चर अलग से आते हैं कुछ लोग ठीक है कुछ लोग अलग भाषा से आते हैं तो वो क्या कहते हैं भाई अपनी अपनी भाषाओं में नमस्ते या हेलो बोलते होंगे तो आपको इसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त है जो नॉन हिंदी है मतलब कि जो हिंदी के अलावा कोई और भाषा बोलता है चाहे यूपी से हो बिहार से हो या किसी और स्टेट से हो ठीक है आपके अगर आसपास रहता है आप उनके साथ खेलते हो उठते हो बैठते हो तो उनसे आप पता करोगे कि भाई आप किस तरह से नमस्ते या हेलो है अपनी भाषा में बोलते हो या फिर जब भी किसी से मिलते हो तो आप उनको कैसे बोलते हो ठीक है तो कुछ एग्जांपल तो यही है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हाय हेलो नमस्ते इत्यादि ठीक है कुछ एग्जांपल ये हो गया भाई जय श्री कृष्ण राम राम ऐसे बोलते हैं हरियाणवी में राम राम भाई इस तरह से तो जय जिनेन्द्र जैसे मैंने बताया गुजराती वाले में तो इस तरीके से और भी कोई होंगे जो बोलते होंगे तो वो आप अगर पता है तो आप लिखोगे अपने दोस्तों से पूछ ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहीं पे देख लेते हैं अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी भाई अगर बंदर झगड़े के बीच में नहीं आता तो किसको आपको आपकी राय से रोटी मिलनी चाहिए थी कौन सी बिल्ली को भाई ये आप उत्तर अपने हिसाब से भी दे सकते हैं बाकी मैंने ये लिखा है अगर बंदर बीच में नहीं आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी अब भाई सफ़ेद बिल्ली तो सोचती रह गई थी ना कि उठाऊँ ना उठाऊँ ना कोई देख तो ना ले लेकिन काली बिल्ली ने हिम्मत दिखाई और झपट पड़ी थी वो उसने रोटी उठा ली थी तो उस हिसाब से काली बिल्ली को रोटी मिलनी चाहिए थी ठीक है अगर आपकी और कोई राय है अपनी तो आप उसके उसे भी लिख सकते हो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी पहला क्या है एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से और एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से भाई इस तरह का सवाल बंदर ने बिल्लियों से क्यों किया होगा बंदर दोनों बिल्लियों की मूर, को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा अब भाई वो उनको उल्लू बना रहा था इस तरीके से सवाल पूछ गया भाई कुछ ऐसे इस तरह से सवाल पूछेगा जासूसों वाले तो उन्हें भी लगेगा भाई कुछ तो दम है इसमें कुछ तो अलग पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ ये हल निकाल ही देगा हमारी समस्या का तो इस वजह से उसने ये पूछे ठीक है बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह यह सही न्याय करेगा अब बंदर बाट ये कुछ तीन क्वेश्चन और हैं कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है भाई क्या करता है वो बंदर बाट इसलिए रखा गया क्योंकि बंदर जो है उनकी समस्या का हल निकाल रहा था बंटवारा करके रोटी का ठीक है और वो उनके लिए एक जज की भूमिका निभा सकता है ऐसे बोल सकते हैं ठीक है बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों बिल्लियों का मतलब दोनों के नज़रों में भला भी बन जाता है कि भाई मैंने तुम्हारा झगड़ा सुलझा दिया और आगे से ऐसा मत करना और रोटी भी खा जाता है तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगे अब मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ आपके मन में अगर और कोई भी नाम आता तो आप लिख सकते हैं बंदर बना जज 
ये भी हो सकता है जज बन गया था ना उनका फैसला कर रहा था दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा भाई दोनों बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा गया था तो ये भी हो सकता है लड़ाई का फल आदि अब लड़ाई का फल किन मिला दोनों बिल्लियों को मिला क्या मिला फल खाली हाथ रह गई दोनों रोटी तो बंदर खा गया तो इस तरह से आप कुछ और शीर्षक अगर आपके मन में आते हैं तो वो आप लिख सकते हैं जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ अब जैसे मैंने इनमें से दिया है तो मैं इनका कारण बताऊंगा ठीक है और अगर आप और कोई देते हैं तो उनका कारण बताएंगे इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है बिल्लिया आदि वापस में आपस में बिल्लिया यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिलता अब भाई शीर्षक का मतलब तो यही था ना बंदर बाट तो मतलब ये क्यों रखा गया या फिर तुमने जो दिया वो क्यों दिया गया भाई क्योंकि बंदर जो है वो झगड़े में फायदा उठा लेता है और रोटी खा जाता है ठीक है जैसे यहाँ पे दिया था ना बंदर बना जज इस तरीके से बोल देते हैं और बंदर को यह मौका नहीं मिल पाता अगर उनमें आपस में लड़ाई नहीं होती तो फायदा नहीं उठा पाता नेक्स्ट देखो भाई यहाँ पर है कुछ बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए क्या करते हैं नीचे दी गई चीजों में से किन किन चीजों को तोलकर खरीदा जा सकता खरीदा जाता है आपसे पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सी चीजें हैं जो तोल हम खरीदते हैं भाई ये कद्दू है ठीक है या फिर पेठा बोल देते हैं इसे तो उसको हम तोल में लेते हैं भाई एक किलो दे दो दो किलो दे दो पांच किलो दे दो इस तरीके से रबड़ तो हम नंबर में लेते हैं भाई एक रबड़ दे दो दो रबड़ दे दो और जो ये है भाई ऑयल की कैन लग रही है तो इसे हम लीटर में लेते हैं ठीक है ये है कुछ कपड़ा की कपड़े को हम मीटर में लेते हैं चावल को हम तोल में लेते हैं भाई एक किलो चावल दे दो नारियल को पीस में लेते हैं एक नारियल दो नारियल तरबूज को भी हम तोल कर लेते हैं कि भाई कितने किलो का तरबूज है उस हिसाब से पैसे लगाते हैं फूल फूल को भी हम तोल में ले सकते हैं तो इसे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जब हम मार्केट में फूल लेने जाते हैं तो अमूमन तो नहीं लेते भाई दस के फूल दे दो बीस के तीस के ऐसे करते हैं लेकिन वो भी अपने अंदाजे से तोलते हैं तो लेकिन ऐसे बोलते हो एक किलो फूल दे दो, दो किलो फूल दे दो जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होती है तो फिलहाल के लिए भाई एक दो और केला जो है हम दर्जन में लेते हैं भाई एक दर्जन केला दो दर्जन केला इस तरीके से तो नंबर के हिसाब से लेते हैं ठीक है ना इन्हें आप टिक करोगे चावल को पेठे को और तरबूज को तोलते वक्त एक पल्ले में तोली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट बाट किस धातु वाली चीज का बना होता है अब बाट मतलब कि जो वो एक लोहे का पीस होता है आपने देखा होगा जिस पर एक किलो लिखा होता है दो किलो लिखा होता है तो वजन होता है वो ठीक है तो वो किस चीज का बना होता है आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है इसमें अतिरिक्त कुछ छोटे बाट पीतल के भी बने होते हैं पीतल के बाद आप बाट आपने देखे होंगे छोटे छोटे जो होते हैं भाई सौ ग्राम के बीस ग्राम तीस ग्राम जैसे सुनार की दुकान पर आपने देखा होगा या बनिया की दुकान पर भी जैसे कोई ऐसी चीज है जो हम सौ ग्राम लेते हैं पचास ग्राम लेते हैं तो वो जो छोटे वाले बाट होते हैं वो आप देखे हुए हमने पीले रंग के होते हैं तो वो पीतल के होते हैं वो बने हुए और जो बड़े बाट होते हैं वो लोहे के होते हैं बाट तो, तोली जाने वाली चीज का वजन बताता है वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बाट मिलते हैं फल वाले सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो भाई आपने जब देखा होगा या मम्मी पापा के साथ गए होगे मार्केट में तो आपने देखा होगा सामान लेते हैं तो किस तरीके से कितने कितने किलो के बाट रखते हैं अब जैसे आप चक्की पे कुछ फल सब्जी लेने चले जाओ तो एक किलोग्राम दो किलोग्राम पांच किलोग्राम तक भी ले लेते हैं या फिर ढाई सौ ग्राम दे दो अब कुछ मसाले मिर्च मसाले तो सौ ग्राम हो गया पचास ग्राम हो गया बीस दस इस तरीके से ठीक है और जब हम जैसे मान लो आटे की चक्की पर जाते हैं पिसवाने ठीक है तो वहां पर क्या मिलते हैं भाई बड़े बाट होते हैं क्योंकि 10 किलो आटा 20 किलो आटा 50 किलो आटा इस तरीके से यूज करते हैं तो बड़े बड़े बाट आपको देखने को मिलेंगे 10 किलो 20 किलो 50 किलो ठीक है लेकिन इससे भी बड़े मिल सकते हैं लेकिन बात यह कि अमूमन जो है हमें इतने ही मिलते हैं
ठीक है अब सौ किलो सामान को कोई लेके कैसे आएगा है ना पचास किलो को तो चलो स्कूटर पे बाइक पे या फिर रिक्शा में रख के ले आएगा अब सौ सौ दो सौ दो सौ किलो तो नहीं लेके आएगा ना इसलिए अमूमन इतने ही तक हम यूज़ करते हैं सामान लेते हैं तो इतने तरह के बाट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे बिल्लियों की रोटी की महक बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है आपसे पूछ रहा है भैया तुम्हें किन किन चीजों की महक अच्छी लगती है अब जैसे मैं बताऊं आपको कि मुझे मैगी छोले भटूरे पूड़ी सब्जी आदि की महक अच्छी लगती है तो आप अपने तरीके से भी आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जांपल लिख सकते हो कि आपको कौन कौन सी खाने की चीज़ें जो हैं उनकी महक अच्छी लगती है तो उनके नाम आप लिखोगे इस प्रश्न के उत्तर में और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है जैसे साबुन की सुगंध जूते की पॉलिश की गंध आदि अब ये कह रहा है और कौन कौन सी चीज़ों की स्मेल हमें आती है भाई पाउडर की स्मेल आती है घर में हम फिनाइल यूज़ करते सफाई के लिए तो उसकी स्मेल भी आती है फेस पे क्रीम लगाते हैं तो उसकी स्मेल भी आती है महक होती है उसमें पेट्रोल की स्मेल होती है उस वो भी हम सूंग से मतलब हमें पता चलता है महक आती है उसकी गैस भाई जो चूल्हा वो सिलेंडर वाली गैस होती है उसकी भी महक आती है परफ्यूम हो गया ठीक है इत्र बोल देते हैं हिंदी में या फिर डीओ हो गया साबुन तो इसने बता ही दिया एग्जाम्पल में ठीक है कुछ खुशबू वाली अगरबत्ती हो गई जैसे मोमबत्ती हो गई कुछ खुशबू वाली मोमबत्तियाँ भी आती हैं तो इस तरीके से आप चीज़ों के नाम लिख सकते हो अलग अलग कि आपको किन किन चीज़ों की खाने पीने के अलावा जो खाए पीने की नहीं होती उनके अलावा आपको कौन कौन सी चीज़ों की महक आती है ये कह रहा है मुझे महक रोटी की आती इस वाक्य को इस तरह से भी लिखा लिख सकते हैं मुझे रोटी की महक आती देखो है ना शब्द वही है मतलब भी वही है सिर्फ अरेंजमेंट अलग है अब ये आपको कह रहा है भाई कुछ एग्जांपल देगा उनको आप अपने तरीके से लिखोगे इसी तरीके से भाई अर्थ नहीं बदलना चाहिए और शब्द भी लगभग वही होने चाहिए ठीक है तो उनको आप उस तरीके से कैसे लिख सकते इन्हीं शब्द को शब्दों को अलग तरीके से अरेंज करके जैसे ये है भाई उसी खोज में मैं भी निकली मैं भी उसी खोज में निकली है ना मतलब वही है कि मैं मैं खोज में निकली उसी चीज की तो वही मतलब रहा लेकिन अर्थ चेंज ना हो अर्थ भी वही रहा लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो गया शब्दों का रखी मेज पर है वो रोटी अब शुरुआत ये कर रहा है भाई वो रोटी मेज पर रखी है है ना मतलब दोनों बातों का सेम है डरती थी उस तक जाने में उस तक जाने में डरती थी मैं ले जाने तुझे न दूंगी मैं तुझे ले जाने ना दूंगी ठीक है जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे तो देखो सब में मीनिंग सेम रहता है लेकिन सिर्फ शब्दों की अरेंजमेंट चेंज हो जा रही है तो इसी तरीके से आप अपने तरीके से भी और कोई अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं आपकी चॉइस है नहीं तो आप ये लिखेंगे जो मैंने लिखा है एक और बंटवारा अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी भी फिर से बंदर आ गया आगे क्या हुआ होगा अब ये आपको स्टोरी बनाने के लिए कह रहा है भाई आपकी क्रिएटिविटी जानना चाहता है तो मैंने तो बना दिया है क्रिएटिविटी ठीक है तो अब आप भी इसके तरीके से अपनी स्टोरी बना सकते हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा है ये कह रहा है भाई अगले दिन बिल्लियों को तरबूज मिला और वो आपस में सोचने लगी इसको कैसे बांटे तभी एक बंदर आ गया और उसने आ, फिर क्या हुआ होगा अब बंदर ने कहा होगा लाओ बंटवारा कर दूं अब अब की बार बिल्लियां बंदर के जासे में नहीं आई होगी उन्होंने बंदर को कहा होगा तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं तुम जा सकते हो हम अपने आप ही बांट खा लेंगी यह कहकर वे चली गई होगी बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया होगा है ना भाई अब की बार आप बार बार तो कोई बेवकूफ नहीं बना सकता ना किसी को तो अब की बार कुछ ऐसा हुआ होगा कहानी में 
नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अब ये कह रहा है भाई आपको इन बिल्लियों में से बताना है कि इस जैसी बिल्ली दिखने वाली कौन है ठीक है उसे आप मार्क कर दोगे कट्टो बिल्ली है इसका नाम देखो भाई नाम भी कितना फनी है है ना तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है बंदर बाट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं रीडिंग आप फिर से करेंगे रोल प्ले भी कर सकते हैं ठीक है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे जो मैं नए बच्चों के लिए फिर से बता रहा हूँ जिनका स्पेस बुक में दिया हुआ है वो आप बुक में कर सकते हैं या फिर कॉपी में भी कर सकते हैं क्योंकि अगर कॉपी में करोगे आप सब कुछ तो एक जगह मिलेगा अब कुछ पर्सन जैसे इनके स्पेस नहीं दिया गया तो इनको आप इसमें कॉपी में करोगे और इस इनको आप अगर इन जैसे को आप बुक में ही करते हो तो अलग अलग जगह भी देखना पड़ता है अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऐसे कर सकते हो भाई जिनका स्पेस नहीं दिया हुआ उसको कॉपी में कर लो बाकी बुक में कर लो लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि सभी सारे क्वेश्चन आप बुक में ना करके कॉपी में ही कर लो तो आज की क्लास अब यही फिनिश करते हैं धन्यवाद